Okay. Значит, я вам представляю доктора, доктора, ну, Боб, а, just, он, just, он, он говорит, что он, еще, он не доктор, у него есть масса, некоторые инженерные титулы, да, но он не хочет назвать, стройный человек. Боб Гринер, он является главным координатором научных проблем в мемориальном фонде имени Мартина Флейчмана. Ну и там еще есть подфонды, в котором он тоже, это фонд в фонде, это фонд квантового тепла, вот. это юридически независимая организация, сама по себе существующая, но еще значит, она и входит в этот же большой фонд. Так, я вас представляю, все, please, about one hour, okay? Okay, okay. Now, so, uh, try to speak for the, for your slides, yes. and uh, make some intervals in order I have to uh, be explain. Okay, so, uh, thank you all uh, for coming to uh, listen to what I have to say today. And uh, it's been a pleasure to come to this beautiful city. I've never been to Russia before, so uh, you're very lucky to have such a beautiful place to live. Um, it's also incredibly impressive to see such a lot of people in one room interested in this subject. Uh, <laughs> that's, that's pretty impressive. I, I'd like one question first. Um, uh, which of you are theoretics? And I was going to wonder when you were going to put your hand up. <laughs> And, and uh, who are uh, experimentalists? Well, just tell me. Okay, I'm glad you did, Alexander. So uh, I'm here because um, uh, we're also interested in low energy nuclear reactions. And um, my personal journey was, I saw the original uh, uh, announcement in 1989. And I followed science and I followed this and I just wondered why it was taking so long and uh, I took myself, uh, along with uh, several other people that I met, we went to um, ICCF 17. And, uh, and so my journey started there when I realized what was wrong in the space uh, and maybe that there was a, a way that we could help <coughs> get it going. Все понятно, он очень рад, что здесь просто видит так много народу. Я лучше пока переведу это название, потому что он сейчас уберет этот слайд. Зажигая новое пламя вместе. Поймете, почему так, великий смысл в этом заложен. So, uh, okay. so basically the Martin Fleischmann Memorial Project is a growing global collaboration of organizations uh, and our primary goal is to show the world there is a new practical primary energy source uh, that we call the new fire. Well, I'd like to see it. Значит, что такое мемориальный фонд Мартина Флейшмана? Это вот верхний заголовок. Это растущее глобальное сотрудничество организаций и отдельных физических лиц, которые своей главной целью ставят показать всему миру, что есть новый первичный источник энергии, который мы называем новым пламенем. So to give you an example, don't be in a hurry, please. Don't. Uh, what we do is we use the power of the internet to connect anyone that's interested in this field uh, uh, to help us try and work out what's going on. So, uh, and we, we run this process we call live open science. So that's bullet point one. Uh, we are not for profit organization and we're basically funded by people who are interested in what we can show them. Uh, everyone that uh, is interested in what we do, they follow what we do and they are part of the process uh, and we remain strongly independent. Um, we believe that if anyone uh, is going to believe this space, they have to see an experiment that is real, repeatable and <coughs> is not got some, they're not asking for a load of money to develop it into something. <laughs> so it has to be independent. Um, and we, we, we're technology and theory agnostic. We really, really don't uh, uh, care what the theory is right now, no offense. <laughs> um, but uh, we, we just want to see it happen. 
And uh, our members, uh, we went and saw Piantelli uh, in January for two weeks, and we brought uh, uh, people from seven different uh, uh, regions of the world uh, to that uh, meeting. Mm -hmm. So we, we leveraged the technical capabilities and the knowledge networks and, and, and the, the uh, people networks of the people that mm -hmm. are volunteering their time. Спасибо. Он два раза больше сказал, чем там написано, но суть, я постараюсь вот, вот это вот перевести, это главное. Значит, мы о, усиливаем информационную мощь интернета, чтобы о, планировать, исполнять, выполнять, анализировать, публиковать результаты наших исследований в процессе, который мы называем открытая открытая наука живем, живую. То есть они проводят эксперименты, все онлайн транслируется в интернете. Вы можете наблюдать. Второй пункт. Они не являются коммерческой организацией. Ну, то, что у нас называется некоммерческой организацией. Третий пункт. Наши значит, на, наши сторонники являются частью самого процесса. Они анализируют, ставят под сомнение результаты и информируют э, наших исследователей таким э, способом, который мы называем социальный, со, социальным мультипликатором. То есть два э, человека обратились к третьему, значит, э, выстраивается некая э, разумная пирамида. Четвертое. Мы остаемся, раз, очень мне нравится пропорка, мы остаемся сильно, но в достаточной степени независимыми. Как свободы полной не бывает, как мы знаем, молодец. Значит, мы усиливаем значит, технические возможности э, и это Networks, значит, и, э, международ, и э, связи интернета в том числе э, членам нашего добровольного сообщества. So uh, Nikolai asked me yesterday, how many people are involved in your organization? And I said, I actually have no idea. It could be thousands, it could be tens of thousands. Вчера я спросил, сколько членов ее организации, он сказал, не знаю, но несколько тысяч точно есть. Okay, so this is just what's happened. You can look at the slide another time. But um, we started in the uh, uh, ICCF 17. Uh, we set up a, a, a not-for-profit organization, and uh, it was made, enabled by Francesco, Professor Francesco Cellani. Uh, he provided us his active material, and we replicated his uh, reactor. And um, we think we've seen evidence of 12.5% excess. It's not so exciting, I know. But um, uh, what was difficult for us is that we, um, he was saying 26, 28% or whatever, and uh, it took us a year to work out that his results were too big. Our results were about right. <laughs> because there was uh, an underestimation of the power going in with the control system that he was using. And uh, there were some other factors that brought his results closer to ours. So um, anyway, so uh, we saw evidence in uh, December 2013 of uh, gamma emissions from uh, Chilani's wire and we're in the process uh, of doing an extremely thorough examination of that in the coming months. Um, mm -hmm. That's going to be one of our main uh, uh, research areas moving forward, and that's in France. Um, uh, we were one of 47 people nominated for the Nobel Peace Prize for the live open science. Uh, the, the, the reasoning behind this was because this energy, if it's uh, prime energy source, if it's real, it may be the most important discovery that man's ever made. And it's incredibly important that everyone has this at the same time. Because at any time, when the British had everything, we ruled the world and we subjugate them, uh, subjugated them. It's important that everyone has this at the same time in order for peace. I wouldn't want an American drone over me for two years at a time. <laughs> uh, I, I wouldn't want, you know, uh, any nation to have this power all to themselves. So uh, it, it's one of our drivers. Uh, and then we got some other projects that we're going on to, so we can move on. Do you, do you want to and talk about the last centers? Uh, which one? The last centers. Oh, yeah, that's fine. <laughs> uh, carry on. I'm just going to talk about it. Excuse me. Okay, so I'm going to read it. It's written. So the organization was founded in 
на 17-й международной конференции, это, э, девят, э, это 2012 год, в декабре 2012 -го года, значит, они, члены этой организации, наблюдали э, 19,5% избытшего тепла в ячейке Челани. В декабре 2013 -го года наблюдали гамма-излучение в ячейке Челани. В июне 2014 -го года были номинированы на Нобелевскую премию мира за лайф, вот это вот, лайф, это open source. Open science. Source. То есть открытая наука живую. Вот за саму эту идею они были номинированы, но не получили. Вот в октябре 2014 -го года стартовал проект под названием, то, что нас будут именно интересовать, собачья кость. То есть проверка вот, термографических тестов, которые проводили в Швейцарии в Лугане. В декабре 2014 -го года стартовал проект под названием Федора. То есть они сейчас пытаются воспроизвести опыты э, Пентели. Э, значит, как вы помните, Фокарди работал с Пентели, потом ушел э, к Росси на этой почве. Сейчас Росси Пентели, э, ну я ему задал такой вопрос, значит, я не хочу сейчас... Это отдельная история. И наконец, в феврале 2015 года, а вот именно в этом месте прожил Биг Бен. Я бы сказал Биг Бен, а именно взрыв, взрыв в его лаборатории. <laughs> okay, so uh, our, our initial plan was to find any experiment that we could repeat with internally, prove to ourselves that it's real before telling anyone that we really think this is true, and then roll that out. And we have a number of locations uh, that have agreed to run experiments uh, uh, in Australia, the Bark, Bark in India, uh, and so on, when we have something to send them. <laughs> <laughs> that's that's the difficulty we're having. Um, uh, so we want to run a Kickstarter anyway uh, this year, um, talking about our journey and 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 to enable a very very thorough um, uh, investigation of Alexander Parkamov's uh, insight and also <coughs> a, a proper application of uh, PN uh, uh, already peer reviewed uh, experiment. Um, And uh, then um, we've got something sp very special which we can't really talk about right now because we're, we're setting it up. Um, but uh, I think you'll love it when we can talk about it. Значит, планы на будущее. И дальше является стартером для стартером для основания. It's a social for raising money. Значит, для того, чтобы находить финансирование и направить его на, на главное на, на направление исследований, которое будет задокументировано беспрецедентным образом под названием значит, проект, под названием «Зажигая новое пламя». Дальнейшее изучение ячейки Челани и изучение значит, испускания гомокванта с помощью э, пьянтели, верификации его экспериментов э, с порошком, классических экспериментов с порошком никеля и водорода, коллаборацию с другими группами, э, значит, оценка возможностей порошковых технологий, ну и ряд других проектов под названием TBA, э, которые будут выполняться в духе вот этого фонда. Окей, okay, so, um, Just a minute. Is Um, so, so basically we um, wanted to try and replicate uh, as much as we knew, which was not a lot, of the um, Lugano experiment. Um, and I think the big question that was outstanding, oh, oh no, no, one answer, okay. What, the big question that was outstanding was, um, were they measuring the temperatures correctly? Um, because if they weren't measuring the temperatures correctly, 
then maybe there wasn't any excess heat, or maybe the excess heat was much smaller. Um, you know, if, if you believe the isotopic results, then you have to think that something happened, and if you look at the energy balance in the isotopic results, then energy should have been released. So, that aside, we wanted to test whether uh, a, a reactor would actually produce energy. So, go on. So this is actually our setup. We tried to make it exactly as much as we could the Lugano setup. Um, so. Значит, проект вот этот называется собачья кость. Ну, как вы сейчас увидите, покажу вам трубочку с двумя здесь двумя пробками сверху справа. В руках он держит. Поэтому напоминает собачья кость. Вот этот проект. А вот он, вот, смотри, вот он, вот собачья кость. Это реактор Росси, под названием no, собачья no, no, реактор. Аналог реактора Росси. Да, это аналог реактора Росси. Значит, они сделали свой аналог. Аналог того, который был в Лугане, испытывался. Вот, и сейчас он его сейчас вам покажет. Вот, речь пойдет о э, верификации э, термических измерений, ну, измерений количества тепла в аналоге реактора, который испытан был э, в Лугане. So, uh... This is for the experimentalists, just a few videos to show you the kind of things we did. Uh, this, is, this is Cantal A1 wire. It's an iron pro. This is Wayne and Ryan. <laughs> okay. So a coil like that is in here, but this this uh, reactor has in canal winding into in canal X seven eight. Six seven eight. Oh, uh, th this is um, Cantal A one. It's uh, ну для в качестве нагревателя использовались различные э, э, сорта э, нехромовой проволоки, там инкор, вот инкор, знают, да, с различным содержанием там никеля, как вот я там э, читал э, у, у их переписки, 80 процентов, 60, окей, ну дай мне вторую указку лазерную, кто еще даст? Let's go. Oh, push it down. Okay. So on the next slide here, this is an aluminium billet, uh, and it's been laid to have the the, the not just in it in a positive, um, and this is a polyurethane rubber compound Viteplex 50. Uh, this is some, you know, uh, PVC tubing or something. This is a kind of rubberized plastic end, and that's just to stop the uh, uh, castable ceramic coming out. Uh, just a minute. Mm -hmm. Now, what you see, the inside of the device, this dog's head, which he holds, the heat exchanger, which is mounted on the ceramic. As we know, ceramic is a word, but in fact, it's a word. Глинозем, 95% алюминия, алюминий 2 у 3. То есть обычная глина, глинозем, обожженная керамика. Значит, э, э, они разные здесь составы, проволоки это использовали. Затем это вот помещается дер, на, на, вот, э, на такую, в такие держатели круглые и шуба из полиуретана. Okay, so, uh, this was used to cast this. Uh, and then we use this uh, alumina ceramic RTC60. You can look these up on the web and find out what they are. Um, and you mix it with water, and depending on how much water you're in there, is how easy it is to blow. It's a bit like cement. When you lay cement, it like looks hard, but then when you get something, it goes, it liquefies. And so what you need to do is you, you fill it, and then you use uh, <laughs> it's like a sanding head, a portable sanding head, and this is vibrating this. And there is an MDF base here, and then this is a foam, uh, oh sorry, this here is some uh, 
just uh, uh, what do you call it? Uh, just just something to allow it to vibrate, and then this vibrates uh, like like that, and uh, the bubbles come up to the top. Ну, значит, для того чтобы клеить все эти соединения, они готовили специальный клей, так же как и парфом, кстати, он потом будет ссылка. Значит, все на основе вот это на основе вот этой вот керамики. Ну, толченый алюминий 2 о 3 Двоечка алюминия. Вот марка ее, которая это продается. Вот этот порошок, который они таким образом измельчают, заполняет все, так сказать щели э, с помощью вибратора, который вот здесь изображен, и потом будет герметизировать. Um, and uh, uh, 474 grams, so it's quite close to the weight of the Lugano reactor. Um, I think the Lugano reactor is 452 grams or something, round about. Значит, потом вот это все испытывалось, при, видите, измерялось, ну, это чуть позже будет, на весах, вот эта вот ячейка, 504 грамм, здесь 474 Приходилось делать много разных таких ячеек, поскольку они в процессе нагрева сильно разрушались. Okay, so uh, in we we didn't have a way of sealing a reactor. Я я вас не слышу, извиняюсь. Часть испарялась. Что сказал? Вы, может быть, сядьте сюда, будете помогать мне? Нет, я серьезно. Я, я сказал, плохо слышу. Запекали эти установки в печке специальной, да. вот в центре. Проводили обжиг. А, вот. Обжигали, все, все, обжигали. Все, все. Как горшки, горшки запекали. Да, да. Да, правильно, да. Ну, ну, ну. Верное замечание. То есть заполняли вот это, так, ну, условно назовем, вот это наполнителем или клеем, Потом это запекалось при высокой температуре, но на самом деле вот неправильно сказали. Потому что я-то знаю, я все-таки его слайды вчера вечером прочитал. Не все, я вижу, половина новых появилась, которых я не видел. Они запечься не могли. Температура плавления керамики, чтобы вы знали, 2040 градусов. Это вот со слов Пархон. Поэтому никакого запекания здесь быть не может. Нет, Просто обжиг... напросто, обжигали. чтобы снять термические обжигали. напряжения туда-сюда. Да, прогрев был, но спекаться здесь ничего не может. Just, just a, a couple of clarification points. Um, in this state, you can literally just break off the fins very easily, and uh, this is sintered. So to, to note that it does sinter the alumina at 900 degrees, uh, and so this is you'll, you can feel later it's really strong. Okay, so next slide. Правильно. Значит, для того чтобы снять вот эти все напряжения, которые вот они там монтируются, вот нагрев и потом охлаждение. Очень важно нам запомнить температура плавления керамики вот этой, которая прожигалась потом у него, 2040 градусов. Нет, ну здесь о плавлении не говорится. Да. Здесь просто от, да. во время обжига лишние вещества испаряются. Вот смотрите разница в весе. До обжига и после обжига. Вот температур. Да, вот We only need to go to 900, but I think he took one of the two 1200 degrees. Yeah. Около 900 градусов. Так, а Саша, ты не делаешь этого, да? Нет, не делаешь. So we didn't have a Lena core. We don't have that technology. So we created a fake one. This is four millimeter diameter, 300 millimeters long, and this is another Cantal A1 wire, 18 gauge. And so we ran some experiments to simulate the heat output. The idea was to simulate, imagine the core was creating heat. Let's test to see what the outside of the dog bone would look like. Значит, они приготовили несколько нагревателей, проволочных нагревателей, маленьких, небольшого диаметра, всего 6 миллиметров. Это наружный диаметр. То есть вот стержень керамический, на котором намотана проволочка, с тем, чтобы можно было его вставить в эту собачью кость. 
имитировать нагрев от, как бы, от рабочего реактора. Значит, 120 витков проволоки Канта, это не хромовая проволока продается в интернете, калибра 18 с определением 6 Ом. Эксперимент имел, ставил тут, 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 тут. две цели, симулировать, симулировать как, бы избыт, как бы выход тепла во время работы реактора значит, и установить связь между температурой внутри реактора и температурой на его поверхности. А, наблюдать а, в, а, в области видимого света, как передачу света из внутренней части реактора наружу а, через стенки собачьей кости. То есть свет может идти как снаружи, трубка будет разогрета, так и изнутри от того порошка горючего, который там находится. So the idea is that that thing would go inside here. Yeah. Okay. And so. what? Sure, please. Yeah, I'm just saying that the idea is that the, the thing on the previous slide, this one would go inside here. So it's like a fake Lena core. And then we want to see what the temperature is outside. Okay, go to the next slide. Okay, so the core heater was enclosed in a four. Just, just a minute. Mm -hmm. Значит, вот вы видите внутри устройство вот этого реактора. Достаточно примитивная конструкция с точки зрения теоретики. Видите, стержень, на котором написано не хромо проволока. Значит, вот в конце ее там все нарывать. Цель вот этой всей деятельности состоит в том, чтобы обнаружить, в конце концов, откуда идет, например, тепло и даже свет. Свет может излучаться с поверхностью реактора раз, нагревателем два, трубкой самой три, правильно? И, и топливом, который внутри находится реактора, четыре. Значит, вот такая, такую же задачу поставили. Ну, грамотно, очень интересно. Я даже боюсь в руках не держать. Дорогое устройство. How much does, how much does it cost? Uh, well, okay, so this one has an in-canal, I think, X768 or something. It's the most uh, high temperature in-canal wire. Well, the, the wire for three meter, three and a half meters was 150 pounds. But the, the cantal is much, much cheaper than that. Um, no, it's very difficult to say. Okay. So, uh, so maybe $300, $200 with labor. $300. Yeah. Okay. Um, So uh, we had a tight beam thermocouple on the core reactor, uh, dummy core reactor that was in there. And uh, we saw something similar to what was shown in the pictures in the Lagana report where the core was hot uh, and we actually got the core up to uh, 1700 degrees C, by which time the metal was molten and we were conducting through molten metal. Um, Uh, and uh, we saw this kind of glow coming out from the core. Mm -hmm. Значит, э, э, выводы, которые можно было сделать по измерению, наблюдению тепла вот из этого реактора. Значит, э, тепло в, мы, в их устройстве, э, значит, источником тепла являлся вот этот маленький нагреватель, вот который здесь белый, видите, внутри. Да? Значит, потом идет трубка. И снаружи ведь другой нагреватель, который в реальном бывает. Вот вы видите тени, которые, вот здесь, которые наблюдались как раз в Лугана эксперименте. То есть вот, вот, можно объяснить таким образом, что тепло идет на самом деле действительно из внутренней части реактора. Не от нагревателя излучается, не от снаружной стенки вот этой вот, а, а, а из топлива. Значит, э, установка запитывалась wait, 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 wait. с помощью... Wait, yeah. uh. to, to, an important thing to note here is this coil here was a 4 millimeter uh, uh, Cantal, well, iron chrome, similar to can Cantal, uh, and it had uh, between here and here about 24 and a half turns. So similar to the visual look in the Lugano photos. So that's why we, we, what we tried to do here, hot core, and then a fat coil with about 24 and a half, 25 turns. Mm -hmm. I, I
Устройство запитывалось с помощью вариатора. Отражение менялось ступенчатым образом до тех пор, пока значит, конечное тепло значит, было нагреватель сгорел при мощности 1,2 кВт. Значит, с температурой внутри реактора 1700 градусов. Наружная температура снаружи вот этой вот собачьей кости была 1060 градусов. Это то, что наблюдается. Видите, какая разница большая. Значит, после... Сейчас минут. После охлаждения были найдены части, части вот расплавленной вот этой катушки, расплав от катушки и частичные, части поврежденной дорогой термопары. Вот он еще раз подчеркивает, что uh, они воспроизвели результаты, которые там предполагались в Лугана, а здесь точно получили. То есть точная температура внутри реактора была 1700 градусов. Ну, подчеркиваю, это симуляция. Они нагревателем создали такую температуру. В то время как снаружи термопара показывала 1060 градусов. Вот э, э, генерация избыточного тепла у Александра, э, у нашего Пархомова, при 1100 градусов начиналась. Значит, представляете, какая там температура? Около 2000 градусов была внутри реактора. Go. We need to go faster because I've got a lot of slides. Um, okay, so I click here. Can I do it? Yes, yes, yes. Is it? Is it doing? Oh, there we go. So uh, what you're seeing here is this is maybe at 500, uh, 700, 600 degrees when it's cooler, and this is when the uh, dummy core was at about 1500, 1550 degrees. And you can see, look at this right hand side here, this is a fixed camera, you can see this is not moving. Look at this end here, look how much that's moving. And look at this here, look, look at this point here. Okay, so uh, this has implications, uh, um, the, the, the dog bone was sagging a little, and I, I think if you saw in the, the Ghana report they had a support in the middle. Well, did that mean that they were trying to get to these kind of temperatures because they were expecting some sagging? I don't know. Um, but given the fact that this elongates so much, reactors may not want to be constrained this way. They might want to move like that. Но обнаружены некие эффекты весьма неприятные. Первое, сам реактор оказывается изгибается провисает. Ну, частично, видимо, расплавляется эта самая вот керамика, наблюдается изгиб. По этой причине, наверное, значит, вот как раз аналогичная подставка была в, в Луганском опыте. Они там об этом ничего не написали, но вот по центру как раз, где наиболее высокая температура, изгиб, иначе все это разломается. А под собственным весом. Значит, ну, наблюдалось удлинение, как вы видите, и изгиб собачьей кости при температурах выше полутора тысяч градусов. So, did we bend the dog bone? Uh, well, on the core heater, Alan also found that over 30 uh, centimeters, 300 millimeters, the four millimeter ceramic rod uh, bent by another four millimeters. And when it was cooled down, it stayed bent. So it, it changed its uh, phase and it become amorphous and, and this is something you need to consider um, when you are building reactors. Но мы наблюдали увеличение длины. Значит, вот сержень этот был вместе с трубкой 30 сантиметров всего. Так вот на 4 миллиметра длина увеличилась при температуре 1300 градусов. Okay. Yeah. Um, we wanted to go higher, so we had an Indian company called Silcar build us uh, three prototype um, uh, dog bone uh, cores, made some silicon carbide. Um, these would run comfortably at 1550 degrees C for months at a time. Uh, we got two, and we broke one trying to cast it into this. <laughs> so we ended up with one, and we thought, well, we'll just keep that one, and we'll, we'll try and see what it does. Okay, so next slide. So uh, here we are, the outside. Значит, ну поскольку они испортили много этих трубок, каждая трубка немного много ни мало, там порядка 300 долларов, 
конце концов, они решили придумать некий новый нагреватель, который бы не перегорал при высоких температурах и работал стабильно. Они придумали так называемый кремний графитовый э, нагреватель. Значит, как он устроен? А, а ну-ка верни туда. Карбит. Что такое карбит? Карбит кремния. Карбит кремния. Значит, вот этот сержень с такой набитой резьбой, с уступами, да, вот это и есть как раз карбит кремния, который потом затем изолирован и помещен в, в, окись, ну, в глиножем, глиножем. А что такое алюминиевый брейд? Вот это здесь. Кто знает? Брейд. Это Ну провода, выводы. Выводы это элемент. Почему алюминиевый? Ну, значит, хорошо, ребята подскажут, что... И по съемникам. Ну, тут такая, тут надо быть аккуратным. Алюминиум, это действительно здесь алюминий. Алюминий, алюминий, это керамика. Да. Совершенно разные вещи. Так, значит, тут написано алюминий, бред. Вот бред, это что такое? Вот это слово у меня вылезло из головы, я просто не помню. Okay. okay, so like earlier I was saying when the core heater was at 1700 degrees, the outside was nowhere near 1400 degrees. It, this is interesting. It is, it is, it is a, a one inch diameter, this, this ceramic outside that we just slipped over the top. Um, but you can see here when we were something around about uh, 1500, 1600 degrees or something, The outside temperature was 1256, and our input power here was 1.976 kilowatts. This um, silicon carbide element was rated to 2.4 kilowatts. Um, but actually what happened is the um, Variac we have here um, got to the top of its range. <laughs> but anyway, we were more than hot enough. We were way in excess of the core temperatures of Rossi's reactor. So the idea of using this, if we go on to the next slide, Uh, this is resistance over time as we need to do up. So it starts about 9.8 ohms. Um, it reaches a minimum here about 4 point something, 4.3. And then you can see here from about 1200, we're going from 6 to, uh, this is up in, uh, you know, very high temperatures. And Значит, э, на предыдущем слайде была картинка показана, где э, показан прибор, его там данные были даны с помощью пирометра, с помощью которого измерялась температура. На, значит, здесь показаны преимущества, достоинства вот этого э, э, кремниевого карбида. Э, а в чем они достоинства состоят? Ну, смотрите, значит, э, при низком это что-то сопротивление. Да, сопротивление практически That's имеет same. минимум. Такая асимметричная парабола, как мы видим, а здесь практически линейная. Температура растет, температура растет, сопротивление. Ну а при нуле, значит, есть минимум, а потом снова рост. Но в okay, то, so то время как выход тепла, выход тепла практически ну, 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 он, он подтверждает, что, колебу, что прибор достаточно то, что работает. Вот эта вот температура э, внутри, которая измерялась с помощью, например, термопары, а это то, что пирометр вот, показывает. Вот, да. Okay, and this is the power down here. So you can see nearly at two kilowatts. Okay, very long period of time, much more affordable. Um, you know, you could, we could have these made, and if they were made in volume, they would be like $50 Uh, no scientist doesn't manufacture anything very consistent. Uh, every time we make one of these, it's different from the last one. <laughs> Consistency is very important. Uh, it will cool rapidly. Uh, you can surround it easily with aluminum tubing and you can reuse that if it breaks. 
um, and uh, it can be easily driven. So next slide. It's fine. They can look at it later. Okay. There's so many. Let's uh, just admit, I will yeah. tell you that uh, all these slides we can uh, yes. see on uh, yes. our uh, Yes. Yes. Значит, на многих слайдах показаны ссылки на интернет. Все это будет вывешено, ребята, в интернете. Мы должны ускориться, поскольку мы прошли не больше э, 25%. <laughs> Поэтому сейчас мы многие вещи будем пропускать. Ну, здесь калибровка прибора проводилась, достоинства, недостатки. Я вчера вечером э, часть э, картинок прочел, но он половину изменил. <laughs> Я первый раз вижу. Значит, Смысл в чем? Хорошая штука, вот этот новый нагреватель, а что плохо? Очень хрупкий, очень хрупкий. Вот главное его не достать. So um, the, the dis disadvantage main one is it's brittle. Um, the second one, which it may not be true, uh, the two people that are reported seeing excess heat are the Lugano uh, um, right, report writers and Alexander Parkmov. And in both cases, they had nickel in the windings. If there's some sort of talking of the nickel to the nickel core, then we don't have that in the silicon carbide. Um, if magnetic field is important, we've got a coil going up and a coil coming back, and, and it's not really... Это очень важно. Значит, недостатки вот этого типа нагревателя. Ну, первое, он хрупкий. Значит, если в ячейке важно наличие никеля, то в этом устройстве никеля, увы, нет. А в то время как там в тех нагревателях 80-60% нехромовой проволоки никеля содержится. Значит, если нужно магнитное поле, чтобы был эффект, то здесь магнитного поля нет. Придется вам наматывать отдельную катушку, чтобы создавать магнитное поле. Сопротивление меняется с течением времени. То есть ваш образец стареет, сопротивление меняется. Каждый раз надо проводить новую калибровку. Ну и значит, последнее, значит, если вы хотите какие-то маленькие устройства делать, то э, настройку вот этих э, достаточно малых устройств легче делать с помощью вот этих проволочных нагревателей. Ну, на металлах, а то и так далее. Okay, вот. I want to run quite quickly through this. Yeah, yeah. So, uh, this was another coil. It was different densities to create different temperatures. Uh, there's more information here, you can look at it later. Uh, the color calibrator here, you can see there's lots of questions about the photos in the Lugana report. Now, if you've ever taken photos of hot things, uh, especially with a webcam, the photo doesn't look like anything you see with your real eye. Uh, so, uh, the purpose of doing this whole experiment was to see what this black spot here is <coughs> a special type of paint uh, made by a Ramco. It's rated up to more than 1,000 degrees. Um, and uh, it's, it, it gives a, uh, an emissivity at a thousand degrees of around about 0.9 to 0.95. Uh, so that's on that spot there, 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 there. This is a similar compound to what we cast the dog bone from. And this is just the alumina ceramic tube. So this gives a, you control this temperature and you get these temperatures. Okay, next slide. Вот с помощью того нагревателя, который вот был, можно наблюдать избыточное тепло визуально по э, наблюдению вот этого светотрубки. Вот эта фотография была сделана в инфракрасном диапазоне с помощью фильтра. Как мы видим, слева направо мы наблюдаем разное свечение э, значит, э, и э, пятна, э, которые там, э, там, где вставлялась термопара и так далее. So on the previous slide we had a, a, a filter in front of the camera. Um, this hasn't got a filter, so it looks brighter. <laughs> Um, and these are the time of top temperatures we saw, 1060 to 638, and these are the kind of colors you saw on the camera that the paper was taken with. So, next slide. Mm -hmm. uh, the very interesting thing is after the experiment, the material changed. So this is the com casting compound. It actually went, th this was started off darker than this, and this ended up very white, and this stayed darker. Um, the the uh, high emissivity paint started to lose its blackness and ended up kind of green color. So it's very difficult, even when you've got the right stuff, to test your reactor's uh, actual heat output using a pyrometer or a, 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 an optress, the, the device they use. So um, you, can, you can look at these. There's lots of information here about this. So next slide. Just a minute. So what does the temperature temperature в течение времени мы видим, что спектр меняется, из-за чего 
ну, по-другому выглядит. Из-за чего можно сделать неверные выводы о температуре. Таким образом, значит, можно это все прекрасно калибровать. Вот тоже предыдущий год. Это было сделано при температуре порядка 900 градусов Цельсия. So uh, the day after the Ghana report, we bought 100 grams of lithium aluminium hydride, and we had it the following day or two days later, and we already had some nickel powder. Um, but we held off until we'd done our thermal tests. <laughs> Alexander just went straight ahead and did some tests with the powder. Um, but uh, mm -hmm. after we saw Alexander's work, we um, took this uh, double-ended tube here, put some lithium aluminium hydride and some uh, uh, nickel powder in, and we put it in this seal steel tube into the suede top fitting with a pressure, uh, 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 and these are to fill the volume of the reactor. And we saw the breakdown S curve of lithium aluminium hydride, and around about sort of 500, 550 bar, we saw 35 bar of pressure, and after that, it, the pressure went down to almost below zero. <laughs> So we think maybe it was just going straight out through the steel. Значит, да, первый ран эксперимента эксперимента был неудачный. Это уже с топливом. Загрузили топливо в эту собачью кость, и, к сожалению, никакого эффекта не увидели по всей вероятности из-за того, что значит была утечка утечка водорода, которая образуется. Значит, второй эксперимент показал который демонстрировался вживую, в интернете вот этот эксперимент. Эксперимент доказал наличие изгиба кривой S на графике, что обусловлено разложением алюмогидрида лития отдельно на алюминий, алюминий, литий и водород в диапазоне температуры 120 90 градусов. То есть все это распадается, то есть водород выходит наружу, значит, давление, давление поднялось до 35 атмосфер, ну, от, значит, от, бар чуть меньше, чем одна атмосфера, значит, после 500 э, градусов Цельсия давление резко упало, предположительно, произошла утечка через горячую сталь, через которую был подсоединен вот этот манометр, изменяющий давление. Э, значит, тест показал, что значит, топливо спеклось, значит, и необходимы дальнейшие исследования, причин утечки, и надо заниматься проблемами герметизации вот этого реактора. Okay. So uh, we were requested by the New Energy Foundation and they funded us to the tune of $10,000 to uh, replicate this and do this. With, this is the Optris PI-160 with a lens, or 48 degree lens, and it was calibrated. This was actually specifically built for us uh, uh, to match the one in the Lugano report. Um, this is the Williamson pyrometer. This is the webcam. You can look at the entire experiment online. Um, what they did in the Lugano report, they, they measured a piece of ceramic off to the side with a spot bought from uh, um, Optris at a low temperature and used that as part of the basis of their calibration. We use this paint uh, that you see here, painted onto the dog bone here, and we use that uh, to work out the, uh, what emissivity this would need to represent the temperature that the Williamson saw here, and to try and get it in line with the B-type thermocouple and the K-type thermocouple. So that is the spot of the Williamson there, and that's six inches. So, uh, and so we're measuring the temperature here with this, and then we're seeing what the, the emissivity is here, and then we go to here and we see what we have to set this to uh, in order to see the same temperature that we see here, similar temperature here, similar temperature here, and similar to what the <coughs> Williamson sees. Um, so we're going to go on to the next one. С помощью анализатора света, вот эта трубочка была показана, да, спектра, pardon, света, и термопар можно было провести измерения, которые подтверждали бы либо опровергали результаты теста Лугана. The, 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 the real interesting thing is that it says on page 41 of the Optris manual that this is the way you do it for hot things to calibrate the camera, and they didn't do it. Um, and we found that actually we needed 0.95 um, in order to get the same temperature with the, the Optris as we did with the the Williamson and the uh, inline of the firm couples. And uh, 
After finding out that this worked, we then saw this on page 41 that it says 0.95 for ceramic. <clears throat> uh, so if we set the emissivity in the range of the Lacana report, we see with the same camera, same calibration, same lens, uh, temperatures or in, in the order or of the excess temperatures that they were reporting, um, uh, the core temperature. So do you understand that we were seeing this bit hotter than this bit, but this is creating the heat. <laughs> no sense. So uh, we saw the similar shadow effect and basically we can conclude that this is a terrible experiment. <laughs> uh, Alexander and Bajatov's experiment is much better. <laughs> much better. Okay. Когда я очень кратко, то есть в интернете все это будет. При температурах выше 1500 градусов Цельсия возникает куча проблем, частично о которых мы говорили. Значит, наблюдали они такой же эффект тени от наружного наружной обмотки вот этого нагревателя, который наблюдался из-за выхода тепла изнутри реактора, который был симу симулирован, подчеркиваю, не, теп не тепловым эффектом, а нагревателем, который внутри стоял, дополнительно. Можно, так сказать, заключить, значит, что это все, видите, калибровка термическая, да? значит, что можно сделать вывод, что приспособление метод определения тепла пархомового желтого да, гораздо лучше, если должным образом оценить количество испаряющейся воды. То есть эти, эти результаты более надежные, чем с всеми этими очень точными приборами. So, with uh, Alexander's help, in January we tried to use his uh, powder formulation for sealing the end of the reactor. This is the temperature profile. Uh, I'm sure Alexander can tell you about that. Next slide. No, 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 no. Just a minute. It's very important. What's the stuff clear? Значит, Парховому любезно перешла это я вот от их обоих знаю. Рецепт его супер цемент, цемент при высокой температуре. Вот его формула. Алюминий 2 у 3. Это обычный глинозем, то есть мелкотолщенная керамика, да? из частиц 2 микрона, 1,5 грамма, окись цинка, значит, порошок, с размеры не знает, Саша где-то это был, значит, 0,5 грамма, и натрий-2, силициум-3, так, это жидкое стекло, то есть обычный канцелярский клей, 37,5 процентов, значит, 2,9 миллилитра, значит, после, значит, вот этот цемент, вот в графике его, значит, Он держит температуру больше тысячи раз и набирает прочность температуру. Uh, so what we found was 250 times magnification. We had pores here, which would just let the hydrogen straight out, uh, and we we used pressure to test whether this would leak, and it did. And uh, you could see it delaminated from the side of the inside here. It sort of came away. Um, having shown these to Alexander, he says that we need multiple layers. Um, multiple layers to remove this. So you, you do one, you let it set, you bake it, then you put another one in, let it set, bake it, another one. So you have offset hole, you have a hot hole here, a hole here, a hole here. So there's not a hole going all the way through, yeah? And then in this one, you use more of the sodium metasilicate, you wet the inside of the tube. We've yet to do those experiments, but I, 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 I trust Alexander has done that. <laughs> Значит, при увеличении в 250 раз наблюдались вот такие вот дефекты. Более того, значит, э, трубка реактора с двух концов была запечатана пробками с помощью вот этого высокого температурного цемента. Вот здесь мы наблюдаем одну из пробок, как мы видим, значит, при увеличении в 40 раз. И как раз мы видим здесь вот такие вот трещины, царапины значит, э, э, после склеивания и нагревания. So we wanted to come up with something really simple so that we could actually run an experiment at the end of January. So um, based on our earlier experiments with the steel tube, uh, Alan uh, Goldwater came up with this idea to use this aluminum, aluminum ferrule, this ferrule set. 
and this swage lock, there's another bit that goes on the end, and it pressure welds here. Now this is uh, aluminum, aluminium, that's gone into the alumina, uh, and it's making a seal, so this is the detail. Go to the next slide, you can just see that, this point. Um, so he's doing a pressure test here, this is heating to 640 degrees, 14 atmospheres of gas in there, and uh, it didn't leak. После того, как, значит, как видите, в первоначальных вариантах были утечки водорода, потом они попытались связаться с Пархомовым по его методике, приготовили высокотемпературный клей, который держит порядка 2000 градусов, ну, полторы тысячи тоже держит. У них ничего не получилось. Они плюнули на все и решили просто методом обычной опрессовки попытаться создать герметичность. То есть... Болты, гайки, шайбы, как видите, значит, вот здесь следы от высокого давления, значит. This, this bit here is the consumable and it costs about $1.50. You, you, you can reuse this bit. So you can use this and it takes just a few minutes. Значит, достоинство, главное достоинство, что безумно дешево это все стоит. So uh, we thought we'd hang a lot of weight. Here's one swage lock, some alumina, and this is 34 kilograms. Uh -huh. So we, we were trying, uh, Alexander, I think, it, you, based on your calculation of the pressure, it was something like 24 kilograms pushing out um, on, on your type of seal. So we tried 34 here uh, on, on this <laughs> setup to see if it would come off. Значит, чтобы проверить герметичность, они подвесили сюда 34 килограмма, да, значит, трубка диаметром 6,35. Ну вот это все, как видите, выдержало. Такой без, без, метод без всякого давления. So we made this little reactor here. It's got the uh, swage lock fittings on the end. It's got uh, a piece of alumina rod filling up the, the spare space here. A piece of alumina rod inside filling up the spare space. And then in this space here, it has lithium aluminium hydride and nickel powder. This nickel powder. Um, <coughs> And uh, it has a K-type thermocouple here and a piece of Cantal PETA winding here. And that's the whole reactor. This takes about one hour to make. Значит, смотрите, объем ячейки 0,4 мм, пол сантиметра кубического. Да, туда, значит, 8 сотых грамма алюмогидрида лития. What was the temperature? Uh, next one. А, значит, больше нагрели вот это все, so, значит, uh, uh, давление там возросло, ну и проверяет на герметичность. We asked Alexander, how did he test the leaking hydrogen? And he says, we use a glass jar, and then we put a lighter, you know, a, a, a smoldering <laughs> element in there. So the following day we did this test. В общем, они намучились в определении методики определение герметичной системы, значит, но им тут подсказал Александр, наш российский метод, говорит, суньте трубку в стеклянную банку, если есть утечка водорода, водород там накопится в малом количестве, вы будете туда зажженную спичку воткнеть. Таким образом, обратите внимание, не было обнаружено никакой утечки, но правда прибавилась температура, 500 градусов. So, five hundred degrees. Okay. So, uh, buoyed by the success of the leak test, uh, we put, we put this apparatus together here. So that's the silicon carbide element sticking out there. And we've got a B type and a K type thermocouple going in. This is a combustible gas detector. Counter. And we got the Williamson pyrometer here. Head. And it's being driven over here by this variac. And <coughs> over here we have the PC 830 monitoring the power. That's connected into this computer, which is remote desktop to this one, which is then being composited into the stream with the feed from this video camera.
Значит, видели э, здесь внешний вид вот этой экспериментальной установки. Это, э, мне совсем не смешно, но очень напоминает то, что мы видели э, на слайдах э, лаборатории Пархомов домашней. Примерно то же самое, да? Значит, проводился э, с их точки зрения полный набор измерений, измерение спектра, температуры, давления, ну и какой разум. Вот я даже вот зарезал. Uh, this is it getting warm. We have this here is a uh, K-type thermocouple to here, up here somewhere. And we have a B-type thermocouple here. They are outside of this uh, silicon carbide element. This is the swage lock uh, uh, seal and this is the reactor core. From here to about here we have a filler rod and then we have fuel over somewhere there. <laughs> uh, so, next one. Yes, because um, uh, at some point we're going to have some molten lithium in there. I'm not sure I want that or even vapor lithium. Sorry. <laughs> Sorry. Is he going to play it? Yeah, I'm going to show you. I'm going to show you. Yes, because um, at some point we're going to have to... So I was worried about lithium, lithium in my lithium face there. at this point. Not sure I want um, that or even vapor. We're at 1.1 kilowatts. Coming out of so Perhaps we should uh, <coughs> retire for even distance or... And uh, based on Alexander's uh, saying that I can maybe something happens after a thousand maybe degrees, Ryan, saying, I really want something in, you're in front of my face. During the Yeah, I wrap around here. <coughs> just erecting a uh, glass shield. Uh, out of the 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 This is what a human sees. <laughs> <laughs> okay. well, the photos I've taken look pretty much bang on. So. <coughs> все эксперименты у них стоит такой. Они идет непрерывная трансляция в, в интернет. So the Williams Sun is already reading 1027 degrees, so approximately. So this is the outside temperature <coughs> at that point, as measured by the Williams Sun. And on the chart here we see... Uh, these are the two thermocouples, the because they were at the back. Interesting uh, they were measuring slightly well, lower temperature, they were outside of the silicon carbide element, and they were pressed against the Вот эта точка, это там где-то все взорвалось и аппаратура перестала работать. This is what we broadcast on the web live when we run an experiment. So this is the gamma detector signal. No so uh, every every like 10 samples a second or 30 samples a second or whatever, you can look at the the, the experiment as we do it. За экспериментом можно наблюдать было круглосуточно. Здесь вы видите показания гамма спектрометра и Well, that was okay. exciting. Uh, did you hear it? Was the shield a good so idea? So that was like a really, really <laughs> good idea. The shield was a good idea. <laughs> oh, oh, mama. We have no silicon carbide <laughs> element. <laughs> And we have a vaporized reactor. So basically, this is the filler rod. Oh, all of the reactor was that a runaway reaction? <laughs> this is the, We're the in the domain thing. of Parkamon. Oh my! That was exciting! Oh, oh guys, that vaporized. It utterly, utterly okay, so vaporized. Well, time to go. So we had a bang, 0.6 uh, milliseconds later, we had this positive pressure zone. Some person might be able to tell us what that means. 
Um, the, the sound files here are in higher quality because there was only 6.7 frames a second on the live stream. Um, we have a very, you know, a resolution of 0.1 of a less than a millisecond. Um, and this, this, this is not so important. Um, this was the bang, and then 0.6 of a second later, we had the hydrogen detected by the um, combustible gas detector. Что интересно, поскольку регистрация шла в автоматическом режиме, то после того, как произошел взрыв, естественно, давление пропало. Значит, водород был зафиксирован только спустя 60 секунды после этого взрыва. Так что наша гипотеза постоянно под сомнение, что взорвалось. Um, so, uh, what we have here, uh, the black chunks here are the pieces of silicon carbide element. Uh, they were held in place by the alumina uh, outside. The brown rod here is the fuel, sintered into a rod. The small white shards here, 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 here are the parts of the reactor that surrounded the fuel. And uh, you'll notice that these have a silvery coating. Um, which I ma imagine is uh, lithium, and we'll show you later, is lithium, aluminium. It was molten and then it cooled very quickly. Um, and yeah, you can see little spots on here as well on the uh, fuel core. It did not break the uh, fuel core. Mm. I think this is it. Значит, вот большие куски здесь, которые вы здесь наблюдаете, значит, это от нагревателя вот этого карбона Кремния, да? Значит, эта трубка очень, э, как вы видите, была хрупкая. Вот эти вот большие куски. Э, вот этот коричневый стержень, это э, топливо, спекшееся. Значит, э, к счастью, оно не среагировало. Вот идет тут ошибка. Значит, э, значит э, мол, да, 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 вот расплав. Вот это всего, да? Да, 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 да. Remained intact. Not remained intact. No, the core did remain intact. Значит, белые вот эти кусочки, это кусочки керамической вот этой вот... Э, so Окей, ок, с алюминия, Алю, алюминия 2 вот 3 Так, э, сила взрыва может быть, так было достаточно большой. Значит, к счастью, сила не была столь большой, поскольку... Ну, я правильно, у него там была ошибка, но пропущена. Значит, поскольку... Энергия с топлива практически не выйдет. So um, we are assuming in this case that we are measuring the temperature at the outside of the alumina sheet by the pyrometer, which is 1052. If you look at our calibration of the silicon carbide element, it may have been at 1125 degrees. So it's somewhere between the two, but let's let's take this number here. Um, this is the filler rod. There was a bit of free space because this was wasn't a, a tight fit. This is the uh, uh, ceiling end cap. This, this is where the fuel was. Well, there we go. This is where the fuel was. Uh, and so we've got two volumes here, the volume in here and the volume in here. Значит, смотрите, объемы нагревателя, значит, объемы керамической трубки, значит, все известно здесь вот, объемы, да? Температуры известны. Уж можно с помощью уравнения состояния, состояния оценить давление реальное. No. So uh, you can look at this later, but the money shot is down here. This is a, a you know ideal gas law. Uh, uh, 286 atmospheres, or around about 4,200 psi. Ah, mm. that's Значит, если, короче говоря, вот это все подставить и предположить, что для э, водорода э, справедливое уравнение для идеального газа, ПНВ, равняется РТ, то получим 286 атмосфер. Um, with the Van der Waals calculation, we're getting slightly higher here, 318 atmospheres. Like I say, you can look at these later. Okay, thank you. Понятно, что уравнение идеального газа там не совсем подходит. Более того, что уравнение взяли, уравнение Вандервайса, подобрали параметры из разумных соображений, тогда получилось 300, давление 380 атмосфер. 18. So uh, this is this powder here. It's made for battery technology. That's the one we used. Uh, this is a sample for Alexander to try. 
to see if you can see it, because let's see if it is, because we don't want to be wasting our time with it. <laughs> uh, so you can see it's uh, filamentary in nature, uh, but it has the same kind of structures you all have seen uh, in uh, Rossi paint and uh, application. Uh, we tried to make a 10% mix, um, but our, the battery in our fume cupboard uh, died when we were measuring stuff. We had to do it volumetrically, which was terrible. Um, uh, and uh, we had this all ready, so th that's fine. It's just a picture, so next slide. Uh, so th this is the important slide. This is the important slide. So uh, this was done by um, Edmund Storms at Kiva Labs. And this is the brown rod you saw earlier. Uh, the sintered rod, and this is the filamentary particles sintered together, and it's, they've been completely encased by the lithium uh, uh, aluminium uh, alloy, fluid alloy. Ну, нас здесь мы видим поверхность расплава никеля. Ну, на самом деле не только никель, там же еще был порошок, алюминий, литий. Значит, да, водород куда-то сбежал, взорвался, но там еще литий остался, да, и алюминий, да. Go on. So next slide. Uh, so um, basically, this is uh, Bob Higgins. Bob Higgins worked for 32 years or something at uh, um, Motorola, and uh, he's done some analysis on this. Um, so the oxides and nickel particles were reduced by uh, the hydrogen by 400 degrees C and uh, sintered into the 3D web. Uh, when the lithium aluminum hydride decomposed uh, into H2 and molten lithium aluminum. The nickel web became coated with lithium aluminium and so on, and, and all the way through the core.